పరిస్థితిని చూస్తే తినడానికి ఆహారం ఉండదు ధరించుకోవడానికి సరైన వస్త్రాలు ఉండవు చేయడానికి సరైన జాబు ఉండదు కుటుంబంలో సమాధానం ఉండదు అంత మాత్రమే కాదు కానీ బిడ్డల మాట వినరు వినరు భర్త మాట వినరు అలాగనే ఎవరు కూడా సపోర్ట్ చేయరు సో ఇలాంటి సమయంలో నీకు ఒక మంచి గుడ్ న్యూస్ ఏంటో తెలుసా దేవుడు నీకు తోడై ఉంటాడు ఆమె ఎస్ మై గాడ్ ఈస్ విత్ యూ నా దేవుడు నీతో పాటు ఉంటాడు ఎందుకని నీతో పాటు ఉంటాడు అంటే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఆల్రెడీ యాకోబుతో పాటు దేవుడు ఉన్నాడు కనుక ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏం చేసినా దేవుడు అతన్ని ఆశీర్వదిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ దీవించి యాకోబుని ఆశీర్వదించినట్టు లేఖనాల్లో మనందరికీ తెలుసు అయితే దేవుడు ఒక వ్యక్తితో పాటు ఉంటే ఏం జరుగుతుంది దేవుడు నీతో పాటు ఉంటే ఏం జరుగుద్ది ఈ ఒంటరితనంలో ఈ వేదంలో ఈ బాధలో ఇంకా చచ్చిపోదాం అనుకున్న సమయంలో దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు కదా ఇప్పుడు దేవుడు నీతో పాటు ఉంటే ఏం జరుగుతుంది ఎలాగన దేవుడు నడిపిస్తాడు ఏంటి ఆయన చెప్పినది చేసి ముగించు వరకు నీ చేయి విడువు అన్నాడు కదా ఆయన ఏం చెప్తాడు ఏమి ముగిస్తాడు నీ చేయి ఎందుకు విడువాడు అనే క్వశ్చన్ మనకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు నీతో ఈ రాత్రి కాల సమయం మందు మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి లేఖనాల్లో ద్వితీయోపదేశ్ కాండం రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో ఒక చక్కని మాట ఉంది దేవుడు ఒక మనిషికి తోడై ఉంటే ఆ మనిషిని దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో రాయబడి ఉన్నది నీ చేతి పనులన్నిటిలోను నీ చేతి పనులన్నిటిలోను నీ దేవుడైన యహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించెను ఆమె నీ చేతుల పనులన్నిటిలోను నీ దేవుడైన యహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించెను ఎస్ ద్వితీయోపదేశం రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి మొట్టమొదటిగా దేవుడు నీకు తోడై ఉన్నప్పుడు నీకు ఎటువంటి ఆశీర్వాదం వస్తుంది అనేది లేఖనాల ద్వారా మనతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో నీ చేతుల పనులన్నిటిలోను నీ దేవుడే నీ హోవా నిన్ను ఆశీర్వదించను ఈ గొప్ప అరణ్యములో నీవు ఈ నలభై సంవత్సరాలు సంచరించిన సంగతి ఆయన ఎరుగును నీ దేవుడే నీ హోవా నీకు తోడై ఉన్నాడు నీకు ఏమీ తక్కువ కాదు ఆమె నీ దేవుడైన యహోవా నీకు తోడై ఉన్నాడు నీకు ఏమీ తక్కువ కాదు నీ చేతి పనిలన్నిటిలో నీ దేవుడు తోడై ఉండి నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు ఎంతవరకు నువ్వు వ్యాపారాన్ని స్టార్ట్ చేసావు అంత మాత్రమే కాదు కానీ ఉద్యోగం చేస్తున్నావు అంత మాత్రమే కాదు కానీ ఏదో ఒక రీతిలో నీ జీవనాన్ని గడపాలని ఆశపడుతున్నావు ఆ జీవనం అనేది భారంగా మారిపోతా ఉంది ఇంట్లో భయంకరమైన కరువు భయంకరమైన వేదన భయంకరమైన దుఃఖం అప్పుల చేత ఆశీర్వాదం లేక దీవెన లేక మరి దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం నీకు ఏమని తెలియపరుస్తుందంటే ద్వితోపదేశ కాండము రెండవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన నీ చేతుల పనులన్నిటిలోనూ నీ దేవుడైన యహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించను ఈ గొప్ప అరణ్యంలో నీవు ఈ నలభై సంవత్సరములు సంచరించిన సంగతి ఆయన ఎరుగును నీ దేవుడైన యహోవా నీకు తోడై ఉన్నాడు నీకేమీ తక్కువ కాదు ఆమె మొట్టమొదటిగా దేవుడు నీకు తోడై ఉన్నప్పుడు ఏంటంట నీ దేవుడైన యహోవా నీకు తోడై ఉన్నాడు నీకేమీ తక్కువ కాదు నీ చేతుల పనులన్నిటిలోనూ నీ దేవుడైన యహో నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు నీకు దేవుడైన యహోవా తోడు ఉంటాడు కనుక ఏం జరుగుతుందంటే నీకు ఏమీ తక్కువ కాదు నేను మిక్కి సమృద్ధి గలవానిగా ఉన్నాను అనే మాట వినపడట్లేదు ఎందుకంటే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఇంతవరకు నీ దేవుడైన యహోవా నీ చేతుల పనిలన్నిటిలోనూ నీకు తోడై ఉన్నాడో లేదో నాకైతే తెలియదు కానీ ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న నీతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఖచ్చితంగా దేవుడు నీకు తోడై ఉంటాడు నాతో పాటు ఏకీభవించండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్న యొక్క వాగ్దానాన్ని నమ్మండి దేవుడు ఇది మొదలు కొని ఫ్రమ్ దిస్ డే ఈ రోజు నుండి దేవుడిని నిన్ను ఆశీర్వదించడానికి ప్రారంభిస్తాడు నీ చేతి పనులన్నింటిలో నువ్వు ఏం జాబ్ చేస్తున్నావు ఏం జాబ్ చేస్తున్నావు వ్యాపారం చేస్తున్నావు ఏదో ఒక రీతిలో నువ్వు ఆశీర్వదింపబడతావు ఉద్యోగం లేక బాధపడుతున్నావు అయితే దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా నీకు ఒక మంచి ఉద్యోగాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడు ఆ మెయిన్ ఈ రోజు నా మనిషి జీవితంలో అంతా తక్కువే ఏంటి తక్కువ అంటే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా వాళ్ళ జీవితంలో చాలా తక్కువతో జీవిస్తున్నారు ఏంటి అంటే నీ శాలరీ తక్కువ ఇంట్లో ఖర్చు ఎక్కువ కరెంటు బిల్లు ఎక్కువ నీ శాలరీ తక్కువ 
గ్యాస్ బిల్ ఎక్కువ నీ శాలరీ తక్కువ నెల వచ్చేపాటికి ఇంటద్దులు కరెంట్ బిల్లు ఇవన్నీ కట్టేపాటికి నీ శాలరీకి నీకు వచ్చే దా నీకు వచ్చే వేతనం తక్కువ నీకున్న భారం ఎక్కువ సో దేవుడు ఈరోజు రాత్రికాల సమయం అందు నీతో మాట్లాడుతున్నది ఏంటంటే నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఇక నుండి నీకు ఏది తక్కువ కాదు ఆమె ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపల్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు అందుకని ఐదు వేల మందికి పైగా వాటిని తినగా పన్నెండు గంపలు మిగిలినాయి అంత మాత్రమే కా కాదు కానీ రాత్రి అంతా ప్రయాసపడి వలలు వేశారు కానీ వాళ్ళకి ఏమాత్రం కూడా ఫలం తగ్గలేదు అయితే ఎప్పుడైతే లోతును నడిపించి వలవేయమన్నాడు దేవుడు వాళ్ళు సమృద్ధిగా పొందుకున్నారు ఎస్ ఈ రోజున దేవుడు నీకు ఏమీ తక్కువ కాకుండా చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు అయితే దేవుడు చెప్పే మాట ఏంటో తెలుసా నీ చేతు పనులన్నింటిని నేను ఇరు ఇది మొదలుకొని ఆశీర్వదించడానికి ప్రారంభిస్తాను అనేక మంది యవనస్తులు ఉద్యోగం కోసం పరీక్షలు రాశారు అనేక మంది కాల్ లెటర్ వస్తుంది ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తున్నాను నాకు సరైన జాబ్ లేదు ప్రభు ఈ జాబ్ దయచే నాకు ఈ జాబ్ దయచే అని ప్రార్థన చేస్తున్నారు ప్రవచన రీతిగా చెప్పన నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు ఏ ఉద్యోగం కోసం అయితే ట్రై చేస్తున్నావో అది రైల్వే అయినా ప్రైవేట్ అయినా గవర్నమెంట్ అయినా ఏదైనా కానీ నా దేవుడు నీకు తోడై ఉన్నాడు కనుక అది నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది ఏ సుక్రీస్తు నామూలు అమే నీకు ఏమీ తక్కువ కాకుండా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించడానికి ప్రారంభిస్తాడు రెండవ ఆశీర్వాదాన్ని మనం చూసినట్లయితే యహోశివా గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో నువ్వు బ్రతుకు దినములన్నిటిను ఏ మనుషుడును నీ ఎదుట నిలవలేక ఎన్నును నేను మోసేకి తోడై ఎన్నినట్లు నీకును తోడై ఉందును నిన్ను విడువను నిన్ను ఎడబాయను నిబ్బరం కలిగి ధైర్యంగా ఉండము వారికి ఇచ్చేదని నేను వారి పితరులతో ప్రమాణం చేసిన ఈ దేశంను నిశ్చయముగా నీవు ఈ ప్రజల స్వాధీనం చేసేదవు చూడండి నువ్వు బ్రతుకు దినములన్నిట్లో కూడా ఏ మనుషుడు నీ ఎదుట నిలవబడ్డాన్ని లేఖనాలు చెప్తుంది అంత మాత్రమే కాదు కానీ మోసేకి తోడై ఉన్నట్లు నేను నీకు తోడై ఉంటున్నానని దేవుడు నీతో నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నిన్ను విడువను నిన్ను ఎడబాయను నిబ్బరం కలిగి ధైర్యంగా ఉండమన్నాడు దేవుడు ఎస్ ఈ రోజున ధైర్యం చెడిన నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ నిబ్బరం కలిగి ధైర్యంగా ఉండు ఎందుకో తెలుసా నీ దేవుడైనా హోవా నీకు తోడై ఉన్నాడు సో దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటే రెండోది ఏంటంటే ఏ మనుషుడు నీ ఎదుట నిలవబడ్డం ఎవరు నీ ఎదుట నిలవబడలేరు ఈ రోజున కోర్టులో వేద్యం ఉందా ఆస్తి తగాదలా లేకపోతే నీ మీద నీకు తప్పు లేకపోయినా నీకంటే బలవంతుడు నిన్ను కొట్టాలని చూస్తున్నాడా ఉద్యోగంలో నిన్ను అనగదొక్కాలని చూస్తున్నారా నీకంటే బలవంతుడు నీ మీద వేద్యం ఆడుతున్నారా నీ మీద పోరాడుతున్నాడా లేకపోతే నీ భర్త రోజు వచ్చి నువ్వు దేవుడు మందిరానికి వెళ్తుంటే వెళ్ళద్దు అని నిన్ను నీ బిడ్డలను కొడుతున్నాడా లేకపోతే నీ ఇంట్లో వాళ్ళు దేవుడిని స్థుతించద్దని నీతో పోరాడుతున్నారా నీతో పోరాడున్నది ఎవరైనా సరే ఈ రోజు రాత్రి కాల సమయం మందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్నాడు నీతో పోరాడేవాడు ఎవడు కూడా నీ ఎదురు నిలవబడ్డు ఈ రోజున దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకో తెలుసా దేవుడు నీకు తోడై ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు తోడై ఉన్నాడు గనక ఎవ్వరు నీ ఎదుట నిలవబడలేరు సింహాలైనా సరే మౌనంగా ఉండాల్సిందే దాని ఏను నిర్దోషి కానీ అధికారులు ఆయన పట్టుకొని తీసుకొని వెళ్ళి భయంకరమైన సింహాల భూమిలో వేస్తే నా దేవుడు సింహాల నోరలు మూసాడు ఎందుకో తెలుసా దాని ఏనుకు దేవుడు తోడున్నాడు ఎస్ ఈ రోజున నిన్ను తీసుకెళ్లి ఎంత కష్టం పెట్టినా ఎంత బాధ వచ్చినా ఎంత మంది పది వేల మంది నీ దగ్గరికి వచ్చినా వెయ్యి మంది నీ దగ్గరికి వచ్చినా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతా ఉన్నాడు ఏది నీ దగ్గరికి రాదు ఏది నీ నిన్ను తాకలేదు ఏ అపాయం నీ దగ్గరికి రాదు ఏ రోగం నీ దగ్గరికి రాదు ఒకవేళ రోగం నీతో పోరాడుతుందా ఎవరు నీ ఎదురు నిలవబడలేరు రోగం నీ దగ్గరికి వచ్చి తాండవం ఆడుతుందా నీ కుటుంబాన్ని పట్టి పీడిస్తుందా భయంకరమైన వేదన కలిగిన రోగాలు దీర్ఘకాలిగిన రోగాలు ఇది నా దగ్గర నుండి పోదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నా దేవుడు మాట్లాడుతున్నా నేను నీకు తోడై ఉంటాను సో ఏం జరుగుతుంది దేవుడు తోడుగా ఉంటే ఏమవుతుందో తెలుసా ఏ రోగమైనా సరే నా దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు అది కనబడదు నిబ్బరం కలిగి ధైర్యంగా ఉండు నువ్వు నిబ్బరం కలిగి ధైర్యంగా ఉండు దేవుడు నీకు సహాయం చేసి నిన్ను ముందుకు తీసుకొని వెళ్తాడు 
జస్ట్ నువ్వేం చేయాలంటే దేవుడి మీద నమ్మిక ఉంచి దేవుడి మీద విశ్వాసం ఉంచి నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే నువ్వు మొట్టమొదటిగా దేవుడు మీద భారం వేసి నువ్వు నిబ్బరం కలిగి ధైర్యంగా ఉండు అది మాత్రమే కాదు కాని మూడోదిగా మనం చూసినట్లయితే యశా గ్రంథంలో ఒక చక్కని మాట పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి తెలియపరుస్తున్నాడు యశా గ్రంథం నలభై మూడవ అధ్యాయం రెండవ వాక్య వాక్యంలో ఇలా రాయబడి ఉన్నది నీవు జలములలో పడి దాటినప్పుడు నేను నీకు తోడయ్యందును నదులలో పడి వెళ్ళినప్పుడు అవి నీ మీద పొర్లిపారు నీవు అగ్ని మధ్యన నడిచినప్పుడు కాలిపోవు జ్వాలలు నిన్ను కాల్చం దేవుడు నీకు తోడై ఉంటే నువ్వు జలములలో పడి వెళ్ళినప్పుడు జలాన్ని దాటనప్పుడు బైబుల్ గ్రంథంలో రాయబడినది ఎర్ర సముద్రాన్ని దేవుడు చీల్చాడు తన ప్రజల కోసం యోర్ధాన్ నదిని దేవుడు చీల్చాడు తన ప్రవక్తల కోసం తన జనుల కోసం అంత మాత్రమే కాదు కాని నువ్వు అగ్ని మధ్యన నడిచినప్పుడు కాలిపోవు జ్వాలను నిన్ను కాల్చవు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేవుడు నీకు తోడుంటాడు గాఢంధకారపు లోయలో నేను సంచరించిన ఈ అపాయంకు భయపడి నువ్వు నాకు తోడై నువ్వు నీ దుడ్డు కర్ర నీ దండం నన్ను ఆదరించను ఎంత గొప్ప వాగ్దానం అండి దేవుని దుడ్డు కర్ర దేవుని దండం మనతో పాటు ఉన్నప్పుడు కొండలైనా నదులైనా అగ్ని అయినా సింహాలైనా ఏదైనా ఆపగలదా నెబకద్ నేచరు రాజు ఒక పెద్ద విగ్రహం చేసాడు చేసేసి అన్నాడు కదా ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీనికి మొక్కాలి దీనికి నమస్కారం చేయాలి ప్రార్థన చేయాలంటే ముగ్గురు యవనస్తులు మాత్రం ఏం చేయలేదంటే మొక్కలేదు ప్రార్థన చేయలేదు ఆరాధన చేయలేదు నమస్కరించలేదు నెబుకత్ నేచర్ రాజు కోపం వచ్చింది అగ్నిని ఏడంతలుగా చేశాడు ఏడంతలుగా చేస్తే అప్పుడు అన్నారు కదా తన భక్తుల యహోవా భక్తులు దేవుణ్ణి నమ్ముకుని నా జనులు అన్నారు కదా షడ్రకు మేషకు అభ్యర్థనకు ఏమన్నారో తెలుసా రాజా ఇందును గురించిన దుఃఖం మాకు ఏం లేదు ఇందును గురించిన ఆందోళన మాకు లేదు ఈ అగ్నిలో నుండి మమ్మల్ని రక్షించగలిగిన సమర్థుడు నచ్చలేను యేసు క్రీస్తు సో ఒకవేళ ఆయన మమ్మల్ని వదిలి పర్వాలేదు ఈ అగ్నిలో మాడిపోయినా పర్వాలేదు కాలిపోయినా పర్వాలేదు ఎలాగైనా చంపేసి అని రెడీ అయిపోయారు ఎందుకు ఇంత తెగింపు వచ్చింది ఎందుకు ఇంత ఇంత వచ్చిందంటే వీళ్ళకి తెలుసు వీళ్ళకి ఏం తెలుసో తెలుసా నజరేడని యేసు క్రీస్తు వాళ్ళతో పాటు ఉన్నాలని తెలుసు యేసు క్రీస్తు మాతో పాటు ఉన్నాడని వాళ్ళకి తెలుసు అందుకనే వాళ్ళు తెగిస్తున్నారు ఎందుకని నువ్వు జలములలో పడి వెళ్ళినప్పుడు దాటినప్పుడు నిన్ను కాపాడుతానన్నాడు అగ్నిలో నడిచినప్పుడు అగ్ని జ్వాలు నిన్ను కాల్చమన్నాడు సో మేము అగ్నిలోకి వెళ్ళినప్పుడు అగ్ని మమ్మల్ని ఏం చేయగలదు అని చెప్పేసేసి వాళ్ళు అలా అగ్నిలోకి వెళ్ళారు దేవుడు రక్షించాడు దేవుడు వాళ్ళు విమోచన చేశాడు నెబ్బుగత్ నేర్చాడు రాజు ఆ ప్రపంచం అంతా కూడా ఆ రోజున క్రీస్తుకు స్థలం ఉంచింది ఈ రోజున నీ ద్వారా దేవుడు కార్యం ఆశపడుతూ ఉన్నాడు అగ్ని వంటి శ్రమలా జీవితంలో భయంకరమైన సమల శ్రమల చేత బాధపడుతున్నావా నువ్వు దాటలేని నదుల్ని ఎదుటున్నాయా నువ్వు దాటలేని సముద్రాలు నీకు అడ్డంగా ఉన్నాయా నువ్వు ఎక్కలేని కొండలు నీ దగ్గర ఉన్నాయా ఈ రోజున నా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు తెలుసా నువ్వు ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నావో ఏ శ్రమలో ఉన్నావో ఏ అగ్ని అయితే నిన్ను కాలుస్తుందో అది నిన్ను కాల్చదు ఎందుకంటే నేను నీకు తోడై ఉన్నాను నువ్వేం చేయాలంటే నిబ్బరం కలిగి ధైర్యంగా ఉండు దేవుని దుడ్డు కర్ర దేవుని దండం నిన్ను ఆదుకుంటది గాలంద కారపు లోయల్ నీ దగ్గరికి వచ్చాయి ఈరోజు అప్పుల చేత బాధపడుతున్నావు వేదన పడుతున్నావు దుఃఖపడుతున్నావు దాంట్లో మునిగిపోయావు ఇక బయటికి రాలేను అనుకుంటున్నావు కుటుంబం మధ్య ఫ్యామిలీ మధ్య గొడవలు ఇబ్బందులు ఇక్కట్లు ఇక నాకు సంతానం కలగదు ఇక నా జీవితంలో మేలు చూడలేను ఇక నా కుమార్తె వివాహం జరగదు ఇక నాకు వివాహం జరగదు ఇక నాకు పిల్లలు పుట్టారు ఇక నాకు ఉద్యోగం రాదు అని అనుకుంటున్నావా నా దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ నా దుట్టు కర్ర నా నా దండం నీతో పాటు ఉంది నువ్వు ఏదడిగినా నేను నీకు ఇస్తాను కానీ దేవుడు నీకు తోడై ఉండాలి దేవుడు నీకు తోడై ఉంటే నీ చేతి పనులు దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు నీ రాకపోకల దేవుడు నిన్ను కాపాడుతాడు నువ్వు బ్రతుకు తినాలన్నిటి కూడా ఏ మనుషుడిని ఎదురు నిలవబడ్డు నిత్యం దేవుడు నిన్ను నడిపిస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నిన్ను కమ్ముకుంటుంది నువ్వు జలాల్లో పడి వెళ్ళినా అగ్ని మధ్య నడిచి వెళ్ళినా ఏ కొండలు ఎక్కినా కానీ దేవుడు ఏ అపాయం నీ దగ్గరికి రాదు దేవుడు దుట్టు కర్ర నీతో పాటు ఉంటుంది దేవుడు మనతో పాటు ఉండాలండి దేవుడు మనతో పాటు ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి దేవుడు నీతో పాటు ఉండాలి అంటే మూడే మూడు పనులు చేయండి ఏంటో తెలుసా 
దేవుడు నీతో పాటు ఉండాలని నువ్వు ఆశపడుతున్నావా అయితే జస్ట్ మూడే మూడు పనులు చేయి ఒకటి దేవుడు నీతో పాటు ఉండాలనుకుని నువ్వు ఆశపడినట్లయితే నెంబర్ వన్ ఏంటంటే దేవుడు నీతో పాటు ఉండాలనుకున్నప్పుడు నువ్వు వేగువ జామును లేచి దేవా ఈరోజు నాకు తోడుగా ఉండి ప్రభు అని దేవుడు మొరపెట్టాలి రెండవది దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి మూడవది దేవుణ్ణి స్థుతించాలి నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తావో ఎప్పుడైతే దేవుడి యొక్క వాక్యం చదువుతావో ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి స్థుతిస్తావో ఆ రోజంతా ఆ రోజు మొదలుకొని ఆ క్షణం నుండి అప్పటి నుండి దేవునికి తోడై ఉంటాడు ఒకటే ఒకటి ప్రాసెసింగ్ ఒక్కటే ఏంటో తెలుసా ప్రార్థన ప్రార్థన కన్నులు మూసుకొని ఆకాశం వైపు నీ చేతులను వెత్తి హృదయపూర్వకంగా పశ్చాత్తాపంతో కన్నీటితో ప్రార్థన చేయి నేను నీకోసం ప్రార్థన చేయబోతున్నాను దయచేసి ఈ ప్రార్థనలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏకీభవించండి కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమిస్తున్న మా ప్రియా పరలోక ముందున్న మా తండ్రి నీ పరిశుద్ధము నమ్మకమైన పాత్రలకు వందనాల స్థుతులు స్తోత్రాలు ప్రభు రాత్రి కాల సమయంలో ప్రభు మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి వందనాలు ప్రభు ఎస్ డాడీ ప్రభు మాకు తోడుగా ఉంటానన్నావు మమ్మల్ని నడిపిస్తానన్నావు అయ్యా తండ్రి స్తోత్రాలు అరణ్యంలో ప్రభు యాకోపు తోడుగా ఉండి నువ్వు వెళ్ళు ప్రతి స్థల మందు నేను కాపాడతానని నీతో చెప్పినది చేసి ముగించు వరకు నేను విడవునని ప్రభు తండ్రి నువ్వు మాకు తోడుగా ఉంటే ఏమేమి జరుగుతుంది అయ్యా మా బ్రతుకు తినాలంటే ఏ మనుషులు మా ఇద్దరు నిలవబడ్డ ప్రభు అయ్యా మా దేవుడైన హో మాకు తోడుగా ఉంటే మా చేతి పనులు ఆశీర్వదింపబడతాయి అయ్యా మా దేవుడైన హో మాకు తోడుగా ఉంటే కొండలైన నదులైన అగ్ని అయిన మేము దాటేస్తాం మా పిద్దరు ప్రభు అతను విశ్వాసం ద్వారా స్వప్ప కార్యం జరిగించారు ఈ రోజు నా ప్రాంతంలో ఏకీభవించిన నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుని నా ప్రియమైన తల్లిని తండ్రిని నా ప్రియమైన అయ్యా తండ్రి స్తోత్రాలు ప్రభు ప్రతి ఒక్క దేవాన్ని బిడ్డలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోనండి అయ్యా ఇప్పుడే ప్రార్థన చేస్తున్నాను డాడీ అయ్యా ఎవరైతే నాయన వేదనలో ఉన్నారు ఎవరైతే దుఃఖంలో ఉన్నారు వాళ్ళ జీవితంలో బలమైన కార్యాన్ని జరిగించండి నాయ అయ్యా చనిపోదాం అనుకున్న వాళ్ళ జీవితాల్లో రాజా అయ్యా మీరు తోడుగా ఉండి ఇది మొదలుకొని నాయన వాళ్ళకి సహాయం చేసి వాళ్ళ ఆశీర్వదించండి ఎవరైతే వారు జరగ బాధపడుతున్నారో ఒక మంచి సంబంధాన్ని తీసుకుని రండి ఎవరైతే అనారోగ్యం బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి ఏ సినాములో విడుదల ఎవరైతే నాయన తండ్రి స్తోత్రాలు ప్రభు ఏడుస్తూ కన్నీరు కలిసి ప్రార్థన చేస్తున్నారు వాళ్ళ జీవితాల్లో బలమైన గొప్ప కార్యాలు జరిగించండి అయ్యా నాయన ఇప్పుడే బలమైన అభిషేకం అయ్యా తండ్రి ఈ సమయంలో ఎవరైతే ప్రార్థన చేస్తున్నారో వాళ్ళని పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత బలమైన అభిషేకం చేత ఎవరైతే ప్రభు జీవన శక్తి చేత బాధపడుతున్నారు సున్నాములో ప్రతి అంధకార శక్తులు ఇప్పుడే ఎవరైతే ఆయన తండ్రి స్తోత్రాలు నీ తోడు లేక అయ్యా తండ్రి స్తోత్రాలు నీ నీడ లేక అయ్యా ప్రభా తండ్రి నీ మాట లేక బాధపడుతున్నారు వాళ్ళందరికీ నీ సహాయాన్ని దయచేసి ఆ కోపు తోడైనట్లుగా నీ బిడ్డలకు తోడై ఉంటే చెప్పినది చేసి ముగించు వరకు కూడా బిడ్డలను విడవద్దని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఎవరైతే అనారోగ్యం చేత వేదన చేత దుఃఖం చేత బాధపడుతున్నారు వాళ్ళు ముట్టి స్వస్థపరచండి చెవిటి వారిని మూగవారిని అయ్యా తండ్రి స్తోత్రాలు ప్రభ శరీర సంబంధమైన రోగాలు స్కిన్ సంబంధమైన రోగాలు ఆత్మ సంబంధమైన రోగాలు అయ్యా తండ్రి స్తోత్రాలు తల నుండి హరిపాదం వరకు ఎవరెవరైతే విశ్వాసంతో అయ్యా ప్రభా తండ్రి స్తోత్రాలు ఈ సమయం అంతా ఎవరైతే అనారోగ్యం చేత బాధపడుతున్నారో దయచేసి మీ కుడి ఆస్థాన్ని ఎక్కడ బాధపడిన ఆ స్థానంలో పెట్టుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఈ క్షణంలోనే ఎవరైతే నాయన తండ్రి అనారోగ్యం చేత బాధపడుతున్నారో వాళ్ళని స్వస్థపరచండి ప్రభు గడ్డలు ఏ సునాములో కరిగిపోవడాక క్యాన్సర్ ఏ సునాములో దూరం అవ్వగాక ఎయిడ్స్ పక్షపాత ప్రతి విధమైన రోగాలు ఇప్పుడే 
ఎవరైతే నాయన అయా తండ్రి దీర్ఘకాల రోగాలు పిపి షుగర్ వేస్తున్నాము ఇప్పుడే ఉద్యోగ రావచ్చు వారికి వేస్తున్నాము ఉద్యోగం వచ్చును కాక ఎవరికైతే అయా తండ్రి అభిషేకం కావాలనుకుంటున్నారు ఈ క్షణంలోనే బలమైన మీరే సహాయం చేసి మీ బిడ్డలకు తోడుగా ఉండి నడిపించమని ప్రార్థన చేస్తూ సమస్త మహిళ ప్రభావం మీకు మాత్రమే ఆరోపిస్తుంది ఏసు క్రిస్తు నా పేరిట అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె ఆమె మీ యొక్క వాక్యాలు విని మీరు ఆశీర్వదింపబడతారని విశ్వసిస్తున్నాను మీ అందరి నిమిత్తం ప్రార్థన చేయాలని మేము ఆశపడుతున్నాను ఇక్కడ కింద మా యొక్క అకౌంట్ నెంబర్ అలాగే ఫోన్ నెంబర్స్ అడ్రస్ ఉన్నాయి మీకు వ్యక్తిగతమైన సమస్యలు చెప్పుకోలేని సమస్యలు వ్యక్తిగతంగా పర్సనల్గా మాట్లాడాలన్నట్లయితే మాకు కాల్ చేయండి ఇరవై నాలుగు గంటల ఏడు రోజులు ఏ సమయంలో అయినా మీరు కాల్ చేయొచ్చు మాతో ప్రార్థన చేయించుకోవచ్చు అంత మాత్రమే కాదు కానీ ఈ టీవీ ప్రోగ్రాన్ని మేము స్టార్ట్ చేసాం దయచేసి ఒక టీవీ కార్యక్రమానికి మీరు స్పాన్సర్ చేయండి దేవుడు మీ జీవితంలో అద్భుతం చేస్తాడు టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా వేలాది మంది ఆశ్రదింపబడతారు నా కొరకు ఆరోగ్యం కొరకు మేము ప్రయాణంలో మాకు దేవుడు తోడే ఉండలాగా మేము చేస్తున్న పరిచర్యలో గొప్ప విజయాన్ని చూసులాగా నా మీ అందరూ ప్రార్థన చేయండి ప్రతి శనివారం రాత్రి ఎనిమిదిన్నరకు మరలా ఉదయం ఆదివారం ఉదయం తొమ్మిదిన్నరకు ఈ టీవీ కార్యక్రమం కింగ్డమ్ ఆఫ్ జీసస్ అనే టీవీ కార్యక్రమాన్ని మీరు వీక్షించగలరు వీక్షించండి అనేక మందికి చెప్పండి దేవుని ఆశీర్వాదాలు మీరు పొందుకోండి ప్రభు మీకు తోడయ్యండి నడిపించునుగాక ప్రభు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించునుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీసస్